আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ফাল্গুনের শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করব আজকের নিউজ সোরিয়াসিস ত্বকের একটি প্রদাহজনিত রোগ যা সংক্রামক বা ছোঁয়া চে নয় এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি জটিল চর্মরোগ যা কখনোই সম্পূর্ণ সারে না তবে নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে এই রোগ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা আমাদের দেশে ঠিক কতজন এই এই সোরিয়াসিস রোগে আক্রান্ত তার কোনো হিসাব বা সঠিক পরিসংখ্যান নেই যে কোনো বয়সের নারী ও পুরুষ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন তবে তিরিশ বছর বয়সের পরে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে সাধারণত মানুষের ত্বকের কোষ প্রতিনিয়ত মারা যায় এবং নতুন করে কোষ তৈরি হয় সোরিয়াসিস রোগীদের ক্ষেত্রে এই মারা যাওয়া কোষের সংখ্যা ও বিস্তারের মাত্রা অস্বাভাবিক হয়ে উঠে ত্বকের সবচেয়ে গভীর স্তর থেকে মৃত কেরোটিনো মাইটোস উপরের স্তরে চলে আসতে সাধারণত আটাই দিন সময় লাগে কিন্তু সোরিয়াসিসের ক্ষেত্রে এই সময় লাগে পাঁচ থেকে সাত দিন এই রোগ সম্পর্কে এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে কিছু কারণ যেমন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাল ইনফেকশন ত্বকে আঘাত আবহাওয়া কিছু ওষুধ সেবন অতিরিক্ত লাল মাংস গ্রহণ এবং হতাশা ইত্যাদি কারণে সোরিয়াসিস হতে পারে এই রোগে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অংশের চামড়া পুরো হয়ে থাকে ত্বক আক্রান্ত স্থানে রূপালি সাদা চামড়া দ্বারা আবৃত্ত থাকে ত্বক চুলকাতে পারে সাধারণত কনুই হাঁটু নাভি মাথার ত্বক নক ইত্যাদি স্থান প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হয় রোগ দীর্ঘমেয়াদি হলে সম্পূর্ণ শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং নানা ধরনের জটিলতা হতে পারে এছাড়া দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর এই রোগের প্রভাব পড়ে যেমন যকৃতের রোগ আর্থাইটিস হৃদরোগ ও রক্তে কোলেস্টরলের ভারসাম্যতাহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে সোরিয়াসিসে আক্রান্ত ত্বক শুষ্ক হয়ে থাকে তাই মশ্চারাইজার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের তেল পেট্রোলিয়াম জেলি লোশন ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় এছাড়া বিভিন্ন স্টোরেড প্রিপারেশন ত্বকে ব্যবহার করা হয় এছাড়া আল্ট্রাভায়োলেট থেরাপি ও বায়োলজিক্যাল বিভিন্ন ওষুধ সোরিয়াসিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ